Est-ce que vous avez déjà vu le film Hit J'espère que oui, parce que c'est un film mythique, avec des acteurs bon, pas très connus, hein, comme Val Kilmer par exemple, ou encore Al Pacino, et même un certain Robert De Niro, pour ne citer que. Pour les plus jeunes qui ne l'auraient peut-être pas vu, vous avez sans doute déjà joué à GTA. Ne me mentez pas, je le sais. Et si vous avez joué à GTA, bah vous avez forcément déjà braqué des banques. Bon, et ben, les braquages de banques, quand c'est dans un film ou dans un jeu vidéo, c'est divertissant, c'est fun. Mais quand ça arrive dans la vraie vie, c'est une toute autre histoire. C'est non seulement vraiment traumatisant pour les victimes, et pour les auteurs, quand ils se font attraper ou chasser par la police, il n'y a pas de fin de tournage, il n'y a pas de respawn. C'est game over. Et pourtant, c'est ce qu'il s'est passé le 19 mai 2021 à Amsterdam. Une équipe d'une dizaine d'individus a braqué un fourgon en pleine ville et en plein jour. Si vous me découvrez, bienvenue à vous. Moi, c'est Rafu et sur cette chaîne, je raconte des histoires vraies incroyables, des histoires de true crime, des histoires de disparitions mystérieuses, des histoires de braquage comme aujourd'hui. Donc si c'est le genre de contenu qui vous intéresse, eh ben, pensez à vous abonner et surtout à activer la cloche pour être averti à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo parce que je publie plusieurs fois par semaine. Allez, maintenant, si c'est fait, installez-vous confortablement, montez le son, c'est parti pour ce nouvel épisode de HVI. Générique. L'histoire se déroule aux Pays-Bas, et plus précisément dans sa capitale, Amsterdam. La société qui s'est faite attaquer est une société portant le nom de Schone Edelmetal. Je suis pas certain de la prononciation, m'en voulez pas si je le dis mal, mais c'est pas évident le néerlandais. Créé à l'origine en 1739 par Gerrit Schone, il s'agissait d'une espèce de petite banque qui conservait l'argent de la municipalité ainsi que l'argent des commerçants. Et en parallèle, cette banque fondait la monnaie de mauvaise qualité pour la raffiner et la transformer en une monnaie de meilleure qualité, aussi bien avec les pièces en argent qu'avec les pièces en or. Le petit business familial est ainsi passé de main en main pendant des générations et au fil des années, l'activité s'est légèrement réorientée. L'aspect banque a été complètement abandonné et la société se consacre maintenant à la récupération et au raffinement des métaux précieux provenant de différentes sources. Montres, bijoux usagés, télévision, ordinateur, j'en passe et des meilleurs. Une fois les métaux extraits, ils sont fondus et raffinés avant d'être vendus à des grossistes, des bijoutiers ou encore même des simples particuliers sous forme entre autres de lingots d'or. Schone Edelmetal est d'ailleurs l'une des trois plus grosses sociétés de marchands d'or au monde. Et c'est en 1922 que la petite société familiale, si on peut appeler ça comme ça, société qui a d'ailleurs été rachetée au début des années 2000 par la société Humicor, c'est en 1922 donc que la société a décidé d'installer ses locaux dans un quartier nord d'Amsterdam, le long d'une avenue qui s'appelle Meuvenlaan. Et c'est là que va se produire l'un des braquages les plus impressionnants de toute l'histoire des Pays-Bas. Nous sommes le 19 mai 2021, donc il est 14h15. Un couple qui habite de l'autre côté de la rue, juste en face de l'entreprise, entend des espèces de détonations. Intrigués, ils vont regarder à la fenêtre, persuadés qu'il s'agit d'enfants qui sont en train de jouer avec des pétards, mais le spectacle qui s'offre à eux leur glace le sang. Il ne s'agit pas du tout d'enfants, il s'agit d'un groupe d'une dizaine d'individus, cagoulés, armés de fusils d'assaut, qui sont en train d'attaquer la société Schone et Dalmetal. Le fourgon attaqué par les individus contient des matériaux précieux, donc entre autres de l'or et du platine, pour une valeur totale avoisinant les 67 millions d'euros. Selon le NL Times, d'autres sources mentionnent 50 millions d'euros. L'attaque a lieu alors qu'un fourgon de la Brinks vient de rentrer dans le hangar afin de collecter les matériaux précieux avant de les transférer. Malgré le niveau de sécurité, les malfaiteurs parviennent à rentrer dans le hangar et sous la menace de leurs armes, attachent les convoyeurs et les agents de sécurité avant de transférer les sacs contenant les matériaux précieux dans leurs véhicules garés à l'extérieur. Le tout semble-t-il avec énormément de calme et de sang froid, sans aucune précipitation. Et les détonations entendues par le couple voisin, c'est l'un des malfaiteurs qui fait le guet à l'extérieur du hangar et qui, de temps en temps, tire des coups de feu en l'air afin d'effrayer les passants et de garder la zone dégagée. Chez les voisins, pendant que la femme est en train d'appeler la police, l'homme, lui, filme la scène. Je vous laisse regarder les images. Holy shit. Godverdomme, ze schieten maar door. Ja. 
Meegen is volgens mij niet. Ze schiet in de lucht. Ja, sorry. Nee, ze is man. Ja, maar je hoort ze schieten. Hoeveel mensen zie je? Ik zie er 1, 2, 3, 4, 5. 5? Er staat een hele grote Porsche. Een hele grote Porsche? Le braquage ne dure vraiment pas longtemps et après avoir chargé l'équivalent de 15 millions d'euros dans leur véhicule garé à l'extérieur, les malfaiteurs prennent la fuite. Ils prennent la fuite à bord de véhicules surpuissants, deux Audi Sport Wagon et un Porsche Cayenne. A priori, les véhicules des malfaiteurs se séparent et deux d'entre eux, plutôt que de s'engager sur l'autoroute A10, décident de prendre une route nationale, la nationale N247. C'est là, à environ 7 km, qu'ils ont dissimulé leur véhicule de rechange, a priori un véhicule de marque Renault. Ils s'arrêtent, mettent rapidement le feu au véhicule utilisé pour faire le braquage et prendre la fuite, et font le switch. Mais la police est à leur trousse, juste derrière eux, et a priori, le conducteur de la Renault pris de panique défonce la clôture d'une habitation dans la toute petite ville de Brook in Waterland avant d'empaler son véhicule contre un arbre. Les cinq malfaiteurs descendent du véhicule et décident de prendre la fuite à pied à travers un champ, toujours suivi par des officiers de police. Puis très rapidement, d'autres policiers arrivent dans le tout petit hameau et se mettent à hurler aux habitants, qui sont sortis pour voir ce qu'il se passait, de rentrer chez eux et de se barricader. Presque aussitôt après ces avertissements, des échanges de coups de feu ont lieu entre les policiers et les malfaiteurs, qui causeront d'ailleurs la mort de l'un des malfaiteurs, un homme de nationalité française, âgé de 47 ans. Comme on peut le voir, l'un des premiers policiers présents dans le champ est un officier appartenant à la brigade Sinophile et il lance son chien pour maîtriser l'un des malfaiteurs. Est-ce que vous vous imaginez si vous étiez à la place de cette famille Vous venez de sortir de table, vous venez de terminer le déjeuner et puis tout d'un coup vous entendez du bruit dehors alors vous allez regarder ce qui se passe. Vous voyez des malfaiteurs cagoulés courir, des policiers leur courir après et leur tirer dessus des chiens, des hélicoptères, des sirènes. Une vraie scène de film, ça doit être tellement impressionnant. Deux autres malfaiteurs seront blessés, l'un par balle et l'un par balle et par le chien. Alors si comme moi, une des premières questions que vous vous êtes posées, c'est « Est-ce que le chien va bien ?» Je vous rassure, il se porte à merveille et n'a pas été blessé. D'ailleurs, aucun habitant du village, ni même aucun policier, n'a été blessé, ce qui est relativement miraculeux dans la mesure où deux impacts de balles ont été retrouvés dans des habitations voisines dans lesquelles les habitants se trouvaient. Très rapidement, une multitude de policiers arrivent sur place et prennent en chasse les malfaiteurs dans le champ. D'ailleurs, une équipe vérifie aussi dans une poubelle où ils pensent que l'un des malfaiteurs aurait pu se cacher, mais ce n'est pas le cas. Et pendant leur poursuite dans le champ, un des malfaiteurs se jette au sol et hurle qu'il porte sur lui un gilet explosif. Le policier le plus près se jette sur lui pour essayer de protéger de la détonation avant de s'en rendre compte que ce n'était que du bluff. Au final, sur les cinq individus présents dans la Renault, donc l'un est tué et les quatre autres sont interpellés, dont deux blessés par balle. 
Un peu plus tard dans la même journée, un autre individu, un sixième individu, est interpellé sur une autoroute et est soupçonné d'avoir lui aussi pris part au braquage. Les six suspects, d'origine belge et française, auraient minutieusement préparé leur coup à Antwerp. C'est dans un appartement de la ville belge qu'ils auraient pendant plusieurs semaines étudié différentes photos, l'agencement des lieux et aussi qu'ils se seraient fait livrer leurs armes ainsi que des gilets pare-balles et une grande quantité de clous qu'ils avaient l'intention d'utiliser pour crever les pneus des véhicules de police. Si j'ai bien compris, lors de la première audience au tribunal qui a eu lieu le 25 août dernier, 4 des 6 suspects reconnaissent avoir pris part au braquage. Les deux autres, eux, préfèrent rester dans un silence total, sans ni avouer, ni nier. En revanche, il y a une chose sur laquelle les 6 suspects sont d'accord, ils nient tous avoir ouvert le feu sur les forces de police. Ils prétendent que l'une de leurs règles pendant ce braquage, c'était de n'utiliser leurs armes que pour tirer en l'air afin de faire peur mais ils nient absolument avoir ouvert le feu sur les forces de police, très certainement qu'ils veulent essayer de faire tomber l'inculpation pour tentative de meurtre sur dépositaire de l'autorité publique. Bien qu'aucun policier n'ait effectivement été blessé et qu'aucun impact de balle n'ait été retrouvé sur aucun véhicule de police, les policiers nient et affirment que des échanges de tirs ont bel et bien eu lieu et que les malfaiteurs avaient tiré dans leur direction. On en saura certainement plus à la fin du procès, dont la prochaine audience devrait avoir lieu le mois prochain, au mois de novembre. Mais ce qui semble de plus en plus évident, par contre, c'est que trois des malfaiteurs auraient réussi à prendre la fuite parce qu'un troisième véhicule a été retrouvé brûlé sous un pont d'autoroute. Ah oui, et aussi parce que sur les 15 millions d'euros et quelques volets, à peine 12 ont été retrouvés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je sais que c'est une histoire un petit peu différente et un petit peu plus courte que d'habitude, mais en fait, je suis tombé dessus complètement par hasard en préparant une autre vidéo un peu plus longue et j'ai trouvé l'histoire tellement folle que je me suis dit que ce serait intéressant de vous la raconter. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu ou... Ah. N'oubliez pas qu'il y a aussi un secret caché dans la vidéo et que j'épinglerai le commentaire de la première personne qui m'indiquera ce que c'est et à quel timestamp ça apparaît. Le secret d'aujourd'hui est un petit peu plus facile que celui de la vidéo précédente que personne n'a trouvé pour le moment. N'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu et d'activer la cloche, bien sûr de liker et de partager un maximum, ça m'aide beaucoup pour le référencement de la vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Salut